Welcome everybody to Apostolic Mentoring. Al, al apost uh, Mentoring. We are so glad that you have tuned in and joined with us today. Estamos tan contentos que se ha conectado y estar con nosotros en este día. I'm Benny Azzalini. I'm filling in for Brother Robinette today. Yo soy Benny Azzalini y estoy aquí um, cubriendo al hermano Robinette. We are so excited that you have joined. Y estamos tan contentos que usted se ha conectado este día. We have an awesome, awesome apostolic mentoring session in store for you today. Y tenemos un gran enseñanza en este día para ustedes. We're going to be hearing from Pastor Joel Urshan. Y vamos a estar oyendo por parte del Pastor Joel Urshan. He, he's going to be speaking to us, investing in us, prophesying over us. Y él va a estar hablando con nosotros, administrándonos, profetizándonos mm -hmm. y cubriendo aquí todo. And I'm sure you feel it already. There's already a flow of the Holy Ghost on this call. Yo sé que ya lo siente usted en este momento porque hay un fluir del Espíritu Santo. Amen. I got great Amen. faith and anticipation for what God Ten, is going to do today. Siento gran fe y anticipación por lo que Dios va a hacer aquí en este día. Amen. So, without further ado, I'd like to open this call with prayer. Y sin más, quiero abrir esta conversación con oración. So wherever you are, please join me and let's pray before we get started. Así que donde quiera que usted, usted esté, conéctese con nosotros y vamos a orar juntos en este momento. Lord Jesus, we are so thankful. Gracias, Señor. Estamos tan agradecidos. For this opportunity to be together today. Con esta oportunidad de volvernos a estar juntos en este día. Lord, we are thankful for these weekly sessions. Y estamos tan agradecidos por estas sesiones semanales. Where we experience impartation. Donde experimentamos la impartición de usted. Where we hear mighty men and women of God. Donde oímos a grandes hombres y mujeres que son sus siervos. Speak into our lives. Que nos hablan a nuestras vidas. Lord, we are so grateful for the ministry cultivation. Y estamos tan agradecidos con la cultivación del ministerio. That happens on these calls. Que está pasando en estas llamadas. God, I pray today. Y yo oro en este día. That you would give us ears to hear. Que nos dé oídos para oír. What the Spirit is saying under the church. Para lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Let us open our hearts now. Y que abramos nuestros corazones en este momento. And our understanding y nuestro entendimiento to receive from you. Para recibir por parte de oh, usted. in the name of Jesus. En el Hallelujah. nombre de Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Le alabamos, Señor, en este momento. Thank you, Jesus. Well, we're Gracias, so Señor delighted. Jesús. Y estamos tan contentos. To have Pastor Urshan on the call with us today. De tener a nuestro Pastor Urshan en esta llamada este día. Pastor Urshan pastors in Cincinnati, Ohio. El hermano Urshan pastorea en Cincinnati, Ohio. And travels all around the world preaching and teaching the gospel. Y viaja todo alrededor del mundo predicando el evangelio. And we are so honored and privileged to have him on the call with us today. Y estamos tan agradecidos y sentimos tanto honor de tenerlo aquí con nosotros este día. Pastor Urshan, thank you for joining us. Pastor Urshan, gracias por estar aquí con nosotros en este día. Would you please speak to us whatever the Lord has laid upon your heart today? Por favor, hable a nuestro corazón es lo que el Señor ya ha puesto en usted. Thank you, Brother Azzalini. I really appreciate it. Gracias, hermano Azzalini. Realmente Amen. aprecio esto. We're grateful for your ministry and the blessing that you are to the Tree of Life Church. Y le doy gracias a Dios por su ministerio y lo que usted es bendic bendición para su iglesia. I want to give honor to Brother Azzalini and to Brother Robinette. Le quiero dar honra al hermano Azzalini y al hermano Robinette. I'm so thankful to be a uh, part of this call today. Y yo estoy tan agradecido de ser parte de esta llamada en este día. Brother Robinette invited me to be part of it and I was excited to be able to share with everyone. Y el hermano Robin me pidió que fuera parte de esta llamada. Yo estoy tan contento de ser parte de esto este día. And I'm honored to be connected to the people on this call today. 
y estoy tan agradecido de también poder estar conectado con la gente que está conectada en esta llamada este día. I know that each of you are engaged in the work of the Lord. Y yo sé que cada uno de ustedes está comprometido en la obra del Señor. And that God is, has given you favor in your particular field of ministry. Y yo sé que el Señor le ha dado favor en esa área en particular que usted funciona. We are in the middle of a great revival. Y estamos en medio de un gran avivamiento. And I'm so thankful for the ministry of Brother Robinette. Y estoy tan agradecido por el ministerio del hermano Robinette. His vision to mentor people in apostolic ministry. Y su visión de ser un mentor para el movimiento apostólico. And so I will, I will uh, endeavor to lend my hand to the plow today. Así que yo estoy muy contento de poder poner mi mano en esto también y ayudar al ministerio. We have a great harvest to reap. Y tenemos una gran ciega que alcanzar. It requires all laborers to be present and applying themselves. Y requiere que todos los obreros estén presentes y se apliquen a esta obra. And so I want to just share with you what the Lord has laid upon my heart. Y le quiero compartir en esta noche lo que el Señor ha puesto en mi corazón. And if I could just, I, wanna, I want to equip you with some tools today. Y le quiero equipar a usted con algunas herramientas en este día. I want to talk to you about the voice of God. Le quiero hablar a usted acerca de la voz de Dios. If you look in the word of the Lord, y si usted mira en la palabra del Señor, you will see that the great revivals that took place happened because usted, people could hear the voice of God. Usted se va a dar cuenta que los grandes avivamientos que han pasado es porque la gente ha podido escuchar la voz de Dios. Take Peter on the rooftop, for instance. Por fa y dése cuenta de Pedro por decir cuando estaba en el techo. This was just before the great revival at Cornelius's house. Y esto fue mucho antes de que fuera el avivamiento en la casa de Cornelio. We celebrate that revival. Y celebramos ese avivamiento. That was the outpouring of the Holy Ghost upon the Gentile people. Ese fue el llenamiento del Espíritu Santo sobre la gente gentil. Cornelius was seeking God and God was hearing his prayers. Cornelio estaba buscando al Señor y Dios oyó su oración. But a vital ingredient of that revival was the Apostle Peter. Pero un gran ingrediente de ese avivamiento fue el Apóstol Pedro. Peter being willing to pray was vitally important. Pedro estar dispuesto a orar fue totalmente vital. Not only praying, but hearing the voice of God. No solamente orando, pero escuchar la voz de Dios. Peter went to the rooftop to pray. Y Pedro fue a la azotea para orar. He was waiting for food to be prepared. Y él estaba esperando que la comida fuera preparada. And in his spare time, he prayed. Y en su tiempo libre fue a orar. So let me ask you, what do you do in your spare time? Ahora déjeme preguntarle, ¿qué es lo que usted hace en su tiempo libre? There are a lot of distractions in our world today. Hay muchas distracciones en nuestro mundo en este día. But when we use our spare time to commune with God, he can speak to us. Pero cuando pasamos ese tiempo libres en com comunicación con Dios, él puede escucharnos. Put the distractions aside. Concentrate ponga las, on. Ponga las distracciones a un lado y concéntrese en el Señor. Peter was praying and the Lord began to speak to him in a vision. Pedro empezó a orar y el Señor le empezó a hablar en una visión. The vision was symbolism helping him to understand some things. La visión fue simbólica para que él pudiera entender algunas cosas. In the vision, a great sheet was let down out of heaven. En su visión, una gran uh, oveja estuvo puesta allí delante de él. Upon this great sheet were many animals that Peter was forbidden to eat. Sobre esta cosa blanca o, o sábana blanca estaban muchos animales que era prohibido que él comiera. But the Lord told him to eat it. Pero el Señor le dijo, cómelos. Peter at first thought, this cannot be. Y el, el Pedro primeramente empezó, esto no puede ser verdad. But he could hear God's voice. Pero, saying, podía, escuchar, eat. pero podía escuchar la voz diciéndole, párate y come. You may not always understand what God is saying, or why he's saying it, rather. Tal vez no siempre puedas entender lo que Dios está diciendo. 
But if you can hear the direction of God, that's key pero si, to revival. Pero si puedes escuchar la dirección de Dios, es una clave de avivamiento. Finally, Peter stopped arguing with God. Y finalmente, Pedro paró de argumentar con Dios. He obeyed the voice. Y obedeció la voz. He realized God was sending him to Cornelius's house. Y se dio cuenta que el Señor lo estaba mandando a la casa de Cornelio. And the Lord was going to pour out his spirit upon the Gentile people. Y que Dios iba a derramar de su espíritu sobre la gente gentil. God has great revival in your place of ministry. Dios tiene un gran avivamiento en tu lugar de, de donde tú ministras. But we will only be sensitive to it if we're praying and can hear his voice. Pero solamente vamos a conseguir esto si estamos orando y podemos escuchar su voz. I asked the Lord years ago, God, please let me hear your voice. Yo le pedí al Señor muchas veces atrás que me permitiera oír su voz. I prayed and fasted, God, I want to hear your voice. Yo oré y ayuné y le dije al Señor, quiero oír tu voz. I didn't want to dismiss it anymore or act like it was something of my own imagination. No quería yo ponerlo a un lado y pensar que solamente esto era algo de mi imaginación. I wanted, when the voice of God spoke to me, I wanted to hear it. I wanted to obey it. Yo quería que cuando Dios hablara a mi espíritu, yo quisiera no nada más oírla, pero obedecerla. So I pleaded with God, Lord, let me hear your voice. Así que estuve argumentando con Dios, déjame oír tu voz. Like Jeremiah heard your voice, and Ezekiel, and Isaiah. Como Jeremías, Ezequiel, Ezequiel y Isaías oyeron tu voz. When they heard the voice of God, they did not dismiss it. Cuando ellos oyeron la voz de Dios, ellos no la hicieron a un lado. And I too, I don't want to dismiss it. Y yo tampoco la quiero hacer a un lado. I want to know I'm hearing from God so that I can obey. Yo quiero saber que estoy escuchando de Dios para poder obedecer. One night in the middle of the night, I awoke from sleep. Una vez en medio de la noche me levanté. And in that moment, I sat up in bed and wanted to get out of bed. Y yo en ese momento me senté en la cama y me quería realmente parar de allí. It was about 3.30 in the morning. Y era como las tres y media de la mañana. I just got out of bed and walked down the hall. Y solamente me paré de la cama y empecé a, a caminar por el pasillo. Then I felt like I wanted to go downstairs. Y entonces sentí que quería bajar al primer piso. And I thought, I think, I think I'll go to the kitchen. Y pensé yo, bueno, yo creo que voy a ir a la cocina. I walked into the kitchen and I saw the phone sitting on the other side of the kitchen. Y llegué a la cocina y vi el teléfono que estaba puesto en el otro lado de la cocina. This was when we still had landlines and not cell phones. Y eso era cuando todavía el teléfono estaba conectado a la pared y no los teléfonos celulares. I picked up the phone to see if anybody had left a voicemail. Y levanté el teléfono para ver si alguien había dejado algún mensaje. It wouldn't have made sense for them to leave a voicemail. I hadn't slept very long. No, te, no había sentido de que alguien dejara algún mensaje allí porque realmente no había dormido mucho tiempo todavía. But I just had this desire to... to see if they, anyone had called. Pero solamente sentí ese deseo de ver si alguien había llamado. When I checked, I realized there were eight voicemails. Y cuando revisé, me di cuenta que había ocho mensajes de voz. They were all concerning the same thing. Y todos eran con la misma cosa. One of the wonderful men in our church Uno de nuestros hombres muy buenos en nuestra iglesia was dying of a heart attack. Estaba muriendo de un ataque al corazón. I immediately Inmediatamente put myself yo presentable. Me puse a mí allí disponible. I ran out of the house me salí de la casa to go to the hospital. Para irme al hospital. And when I did, I turned to lock the door of my home. Y cuando salí, volteé para cerrar la puerta de mi casa. In that moment, God spoke to me. Y en ese mismo momento, Dios me habló. He said, you just heard my voice. Y dijo, acabas de oír mi voz. I thought, God, I don't know that I heard your voice. How did I hear dije, your voice? Señor, no sé qué oí tu voz. ¿Cómo fue que la escuché? He said, my voice is not outside of you. 
Dice, mi voz no está fuera de ti. When you have my spirit, you have my voice inside of you. Cuando tú tienes mi espíritu, tú tienes mi voz dentro de ti. My voice is when I replace your instincts with my instincts. Mi voz es cuando yo reemplazo tus instintos con mis instintos. When you wanted to get out of bed, I was telling you to get out of bed. Cuando te querías levantar de la cama, yo te estaba diciendo que te levantaras. When you walk down the steps, I was telling you to walk down the steps. Cuando estabas bajando por las escaleras, yo te estaba diciendo que bajaras. When you checked the phone, I was telling you to check the phone. Cuando checaste el teléfono, yo te estaba diciendo que revisaras el teléfono. You thought it was just something that you felt to do. Y tú pensaste que era algo que tú sentías nada más solamente hacer. But it was my voice inside of you telling you to do it. Pero era mi voz dentro de ti diciéndote que lo hicieras. That's when I realized that when you have the Holy Spirit living on the inside of you. Y eso fue cuando entendí que cuando tú tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. The Spirit will lead you and guide you to do the work of God. El Espíritu de Dios te va a guiar y, y, y te va a dirigir para hacer la obra de Dios. This is why you feel to encourage someone in the Lord. Y eso es cuando sientes de darle a uh, alguien ánimo en el Señor. This is why you feel to witness to somebody about the testimony of God's salvation. Y eso es cuando sientes también darle testimonio de la salvación del Señor Jesucristo. This is why you feel to lay hands on the sick and see them recover. Y esto es cuando sientes también poner las manos sobre alguien para que sean sanos. You are hearing the voice of God. Estás oyendo la voz de Dios. The world needs us to hear the voice of God. El mundo necesita que nosotros oigamos la voz de Dios. Cornelius' house needs Peter to hear the voice of God. La casa de Cornelio necesita que Pedro oiga la voz de Dios. I went to the hospital that night. Y fui al hospital en esa noche. I prayed for the man. Y oré por este hombre. When I got there, he was dead on the table. Cuando llegué, él estaba ya muerto allí en la mesa. But when we prayed, Pero cuando vimos, he was raised back to life. Fue totalmente resucitado a la vida. The Lord had completely healed his heart. El Señor completamente había sanado su corazón. That was 25 years ago. Eso fue hace 25 años atrás. And he's still living today. Y todavía está vivo en este día. Still serving God today. Y todavía sirviendo al Señor. When God wants to move, he impresses it upon his people. Cuando el Señor se quiere mover, él impresiona a su pueblo. And if we will act in accordance to what he's saying, he will perform his miracles. Y si nosotros nos podemos mover en lo que estamos sintiendo, Él va a ser un milagro. Ask the Lord to help you hear His voice. Pídele al Señor que te ayude a oír su voz. Now, it's important for us to understand y es importante que nosotros también entendamos that the Word of God is His voice. Que la Palabra de Dios también es su voz. The Bible that you read, the Holy Bible is His voice. La Biblia que tú lees, la Biblia Santa es su voz. But it is the, it is the voice in script form. Pero es la voz de Dios en una forma escrita. It is the written word. Es la palabra escrita. When he speaks to you by his spirit. Cuando él te habla a ti por medio de su espíritu. It's like the audio book of es his word. Es como si fuera un audio de su palabra. It's the same word. It's the same voice. Es el mismo palabra. Es la misma voz. And everything he says to your spirit. Y todo lo que él dice a tu espíritu. You can find it backed up in the Holy Bible. Lo puedes encontrar respaldándote en la palabra de Dios. Never be afraid to ask God for anything. Nunca tengas temor de pedirle a Dios por cualquier cosa. Something happens when we begin to hear the voice of God. Algo sucede cuando empezamos a escuchar la voz de Dios. We had a young man and woman in our church. Tuvimos un, teníamos un joven, una pareja joven en nuestra iglesia. Who were in a terrible car accident. Y estuvieron en un accidente de carro tremendo. 
she thankfully just had some scrapes and bruises. Ella, gracias a Dios, solamente tuvo algunos rasguños y moretones. But he was nearly pronounced dead upon arrival. Pero él estaba casi lo pronunciaban muerto cuando llegó al hospital. He went into a coma. Y fue introducido en una coma. And he was in a coma for 50 days. Y estaba en una coma por 50 días. We had prayed and prayed, but he remained in a coma. Orábamos y orábamos, pero él continuaba estando en la coma. We rebuked every spirit we knew to rebuke. Y reprendimos todo espíritu que sabíamos teníamos que reprender. We took authority over every spirit we knew to take authority over. Y tomamos autoridad sobre todo espíritu que sabíamos teníamos que tomar autoridad. But he still lay there in a coma. Pero todavía allí estaba en esa coma. They took half of his cranium off of his off of his head. Quitaron parte de su cráneo de su cabeza. To let his brain swell. Para que su cerebro este, se hinchara. They said he would die. Y dijeron que él iba a morir. They said if he lived, he will live in a vegetative state. Y dijeron si él vive, va a vivir en un estado vegetariano. He will never walk again. Y nunca va a poder caminar nuevamente. He will never talk again. Y nunca va a poder hablar. But we began to pray to God. Pero empezamos a orar a Dios. One night the family was called in because he was certainly going to die. Y una vez la le llamaron a la familia porque estaban seguros que iba a fallecer. I was at a gathering with other leaders in our church. Y yo estaba en una junta con otros líderes en la iglesia. We began to pray fervently for his healing. Y empezamos a orar fervientemente por su sanidad. When we finished praying, the Lord, I heard the voice. Cuando terminamos de orar, oí la voz del Señor. That voice of the Holy Spirit inside. Esa voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. And the voice said, you cannot stop praying. Y dijo esa voz, tú no puedes parar de orar. You must continue praying. Debes de continuar orando. So I found a corner in the room and I went to that corner and I knelt down in that corner. Así que encontré una esquina en ese cuarto y me arrodillé allí y continué orando. I didn't know what to pray. No sabía qué orar. I had prayed everything I knew to pray. Oré todo lo que yo sabía debía de orar. I had asked God to heal him. Y yo le había pedido al Señor que lo sanara. I had asked God to deliver him. Y yo le había pedido al Señor que lo libertara. But I knew that if I don't know what to pray, I should pray in the Spirit. Pero yo sabía que si no sabía qué más orar, debería de orar en el Espíritu. When we know what not to pray, pray in the Holy Ghost. Cuando no sabemos de qué orar y cómo orar, hay que orar en el Espíritu. The Spirit will make intercession for us. El Espíritu va a hacer intercesión por nosotros. So I began to speak with tongues and speak in tongues and speak in tongues. Así que empecé a hablar en lenguas, hablar en lenguas. I spoke in tongues and spoke in tongues and spoke in tongues. Y hablé en lenguas, hablé en lenguas y hablé en lenguas. There was a great travail that came over me. Y había una gran intercesión que vino sobre mí. I was warring in the Holy Ghost. Y estaba yo batallando en el Espíritu Santo. I didn't even know what I was praying. No tenía la menor idea de lo que estaba orando. But the voice said, don't stop. Pero la voz decía, no pares. Then all of a sudden it lifted. Y de repente todo eso se levantó. I was out from under the travail. Y ya salí de esa intersección. When the travail, the burden lifts, something cuando, happened. Cuando esa intersección se apartó de mí, algo pasó. When the Lord moves on you to pray, pray. Cuando el Señor se mueve sobre ti que ores, ora. But when the burden lifts, know that a miracle has happened. Pero cuando la, la carga se ha ido, ten la seguridad que un milagro acaba de suceder. I didn't know exactly what to do. No sabía en ese momento exactamente qué hacer. But I knew that the voice was in control. Pero yo sabía que esa voz estaba en control. So I stood from that place of prayer. Así que me levanté de ese lugar de oración. I went to one of the leaders at the home where we were. Y, y fui con uno de los líderes de la casa donde estaban. I said, call the family back. Y le dije, háblale a la familia que regrese. 
the future brother-in-law was the one on the phone. Y el que era, iba a ser un, un yerno futuro estaba en el teléfono. I said, I, I must talk to him. Dije, debo de hablar con él. But I didn't even know what I was going to say. Pero ni siquiera sabía lo que yo iba a decirle. But I knew that the voice would come out. Pero yo sabía que la voz iba a venir. And whatever was said was of God. Y todo lo que fue dicho, yo sé que fue de Dios. So he got onto the phone. Así que él vino al teléfono. I said, are you almost to the hospital? Le dije, casi llegas al hospital. He said, yes. I said, walk into his room. Dice, sí. Le dije, entra a su cuarto. And I want you to pray for him. Y yo quiero que vayas y ores por él. He said, you want me to pray for him? Dice, ¿quieres que ore por él? I said, yes, I want you to pray for him. Y le dije, sí, quiero que vayas a orar por él. I don't mean ask God to heal him. Yo no, yo no le estaba diciendo a él que le pidiera a Dios que lo sanara. We've already done that. Ya hicimos eso. I said, I want you to pray his prayers for him. Yo quiero que ore sus oraciones por él. He is in a coma. Él está en una coma. He cannot pray for himself. Y él no puede orar por él mismo. He cannot ask God to heal him. No le puede pedir a Dios que lo sane. We must pray his prayers for him. Debemos orar sus oraciones por él. The young man, Brother Aaron Williams, walked into the room. El hombre, Aaron Williams, entró a ese cuarto. He said, Lord, this is Aaron. Él le dijo, Señor, este es Aaron. I'm praying Jared's prayers for him. Estoy orando las oraciones de Jared por él. I'm going to pray like I'm him. Yo voy a orar como si fuera él. Lord, deliver me from this bed of affliction. Oh, Señor, sálvame de esta cama de aflicción. Heal my body. Sana mi cuerpo. Break these chains of coma. Rompe estas cadenas de coma. Deliver me from this broken condition. Rescátame de este lugar quebrantado. Raise me up, oh God. Oh, levántame, Señor. This is true intercessory prayer. Esto es verdaderamente una oración de intersección. When we pray people's prayers for them. Cuando oramos las oraciones de la gente por ellos. As though we are them. Así como si fuéramos ellos mismos. We must pray for our lost, lost loved ones. Debemos orar por nuestros seres queridos que están perdidos. Prayers, prayers they're not praying for themselves. Oraciones que ellos no están orando por ellos mismos. If you look at the prophets. Si tú miras a los profetas. They prayed for their nations. Ellos oran por sus oraciones, por sus naciones. As though they were the ones who had sinned. Como si fueran ellos lo que fueron los que pecaron. They prayed the prayers of their nations. Oran por, la, por las, oras, las oraciones de sus naciones. That the people of the nation should be praying but were not. Pero que la, que la gente de las naciones deben de estar orando pero no lo están haciendo. This is intercessory prayer. Esto es oración de intercesión. The next morning, la siguiente mañana, Jared came out of the coma. Jerry se levantó de esa coma. That was 13 years ago. Eso hace 13 años atrás. He's walking and talking. Él está caminando y hablando. He's married and has two beautiful children. Está casado y tiene dos hijos hermosos. He graduated from the University of Cincinnati. Se graduó de la Universidad de Cincinnati. He dances before the Lord every chance he gets. Y danza delante del Señor cada oportunidad que tiene. God has done a miracle in his life. Dios ha hecho un milagro en su vida. Don't be afraid to obey the voice of God. No tengas temor de obedecer la voz de Dios. Even when he tells you to do something you've never heard of before. Aún que sea algo que nunca has oído o escuchado anteriormente. I had never heard of somebody praying someone else's prayers for them. Yo nunca había oído que alguien orara las oraciones de alguien más por ellos. But the voice said. Pero la voz dijo. 
pray his prayers for him. Dice, ora sus oraciones por él. The Holy Spirit will lead us and guide us. El Espíritu Santo nos va a guiar y nos va and a we, encaminar. And we will be emboldened by the Spirit. Y vamos a completamente estar envueltos por el Espíritu. The Bible says the apostles prayed for boldness. La Escritura dice que los apóstoles oraron por de, de nuevo. Pray for boldness. Ora por de nuevo. Ask God to give you boldness. Pídele al Señor que te dé ese de nuevo. We live in a world where there is much intimidation. Estamos viviendo en un mundo que hay demasiada intimidación. Maybe you could not see yourself being bold. Tal vez tú no te ves a ti mismo ser una persona que tenga de nuevo. You don't have to be bold. Tú no tienes que ser con ese de nuevo. The Spirit will be bold in you. Pero el Espíritu de Dios va a tener ese de nuevo dentro de ti. You just ask God to make you bold. Tú nada más pide al Señor que te haga esa persona. And when, and when it is the boldness of God, it is a holy boldness. Y cuando venga ese de nuevo de Dios, es un de nuevo santo. It will not be your attitude or your personality. No va a ser tu actitud o tu personalidad. It will be the boldness of God coming through you as a vessel. Va a ser la unción y el nuevo de Dios que viene dentro de ti como un vaso de Dios. The scripture tells us to pray for wisdom. La escritura nos dice que oremos por sabiduría. He said if we will ask God to make us wise. Si le, la escritura dice que si le pedimos a Dios que nos dé esa sabiduría. He will give it liberally to us. Él nos la va a dar libremente a nosotros. He will pour wisdom out upon us. Y él va completamente a derramar de esa sabiduría sobre nosotros. You ask me, how did the apostles turn the world upside down? Me preguntas a ti, ¿cómo fue que los apóstoles voltearon el mundo de cabeza a los pies? Because they asked God for boldness. Porque le pidieron a Dios por, por de nuevo. And he made them bold. Y los hizo con ese de nuevo. They asked God for wisdom. Y le pidieron a Dios que les diera sabiduría. And he made them wise. Y les dio Dios esa sabiduría. My great grandfather, when he received the Holy Ghost in Chicago, mi, mi bisabuelo, cuando recibió el Espíritu Santo en Chicago, he wanted to go back home and preach this to his family. Quería regresar a su casa y predicarles esto a su familia. His home was in the Middle East, modern day Iran. Y su, su casa estaba en Irán, allá en el Medio But, Oriente. But there was a great genocide happening. Pero había una gran genocidad que estaba sucediendo en ese momento. Christians were being persecuted, being slaughtered. Los cristianos estaban siendo matados, asesinados. He knew, he believed he would be a martyr. Él sabía que si él iba para allá, él iba a ser uno de esos mártires. He thought there's no way I could survive this. Él pensó, no hay manera que yo pueda sobrevivir esto. But I must preach the gospel to my family. Pero debo de ir a predicar el evangelio a mi familia. So he said, Lord, Así que let, dijo, me, Señor, let me have all nine gifts of the Spirit. Dice, Señor, déjame tener todos los nueve dones del Espíritu. I must have all nine gifts of the Spirit. Debo de tener todos estos nueve dones del Espíritu. And the Lord said, you're praying the wrong prayer. Y el Señor le dijo, estás orando la, la oración equivocada. He said, well, then at least let me have two gifts of the Spirit. Dice, bueno, cuando menos déjame tener dos dones del Espíritu. He said, I figure if I have discerning of miracles. Yo pensé que si cuando menos tengo discernimiento de espíritus. Discerning of spirits, rather, discerning of spirits. El discernimiento de espíritus. And the working of miracles. Y el, y el hacer milagros. Then I should be okay. Entonces voy a estar muy bien. And the Lord said, you're still praying the wrong prayer. Y el Señor le dijo, todavía estás orando la oración equivocada. He said, then Lord, what should I pray? Y le dijo, Señor, ¿qué es lo que debo de orar? When you can hear the voice. Cuando tú puedes oír la palabra, la voz. You will even know what to pray. Aún todavía vas a poder saber qué es lo que debes de orar. He will teach you what to ask for. Él te va a enseñar qué es lo que debes de pedir. You have not because you ask not. No tienes porque no pides. Ask and you shall receive. 
pide y vas a recibir. Seek and you shall find. Busca y encontrarás. Knock and the door, it shall be opened to you. Toca a la puerta y se abrirá. And so he said, Lord, what should I pray for? Y así que le dijo, Señor, ¿qué es lo que debo de, de orar? And the Lord said, ask me for compassion. Y el Señor le dijo, pídeme por compasión. He said, if you have compassion. Dice, porque si tienes compasión. All gifts of the Spirit will flow. Dice, todos los dones del Espíritu van a fluir. This is backed up in the scriptures. Esto está aquí escrito en la escritura. Because when Jesus would see a great multitude. Porque cuando el Señor Jesús veía una gran multitud. Just before he would perform the miracle. Antes de que él hiciera cualquier milagro. He would be moved with compassion. Él era movido por la compasión. And so let me, let me try to equip you with this understanding. Así que déjame equiparte con este entendimiento. When you can feel the compassion of God. Cuando tú puedas sentir la compasión de Dios. It is because he is about to perform a miracle. Es porque él está a punto de hacer un milagro. That is your cue. Ese es tu clave. That God is wanting to perform the miraculous. Que Dios está a punto de hacer lo milagroso. That compassion welling up es... inside you. Esa compasión que se mueve dentro de ti. Is his voice speaking es su to voz. you. Es su voz hablándote a ti, moviéndose en ti. I have felt certain feelings. Yo he sentido algunos, algunas cosas. That I didn't even know where they were coming from. Yo ni siquiera tenía la menor idea de dónde venían. Sometimes I've even felt lonely. Algunas veces me he sentido solo. Sometimes I've felt sad. Algunas veces me he sentido triste. Sometimes I have, I have even felt some kind of a depressive feeling. Algunas veces también me he sentido algún senti sentimiento depresivo. And I didn't know why. Y no sabía yo por qué, no entendía. The Lord began to show me. Y el Señor me empezó a enseñar. That I was feeling what his people were feeling. Que yo estaba sintiendo lo que su gente estaba sintiendo. I was feeling what the souls were feeling around me. Yo estaba sintiendo lo que las almas alrededor mía estaban sintiendo. But I was not feeling it to be disabled by it. Yo no estaba sintiendo eso para ser deshabilitado por eso. But I was feeling it to understand how to minister to somebody. Pero yo estaba sintiendo eso para saber cómo ministrarle a otros. When you feel lonely. Cuando tú te sientes solo o abandonado. It is because someone else is feeling lonely. Porque alguien más está sintiéndose solo o abandonado. Don't let that feeling get you down. No dejes que ese sentir te haga sentir a ti abajo. But instead say, Lord, show me who they are. Pero entonces pregúntale, Señor, enséñame quiénes son. Speak to me and lead me. Hábleme a mí y guíame. I will not, I will not be crippled by a feeling of depression. Yo no voy a estar aquí deshabilitado con un espíritu de depresión. I'm going to find who it is that's struggling with that feeling. Yo voy a buscar quién es el que está batallando con ese sentimiento. And I'm going to bring the joy of the Lord to them. Y voy a traer el gozo del Señor a ellos. And when you begin to feel the compassion of God for a person. Y cuando tú empiezas a sentir la compasión de Dios por una persona. It is the same as when Jesus saw the multitudes and had compassion. Y es lo mismo cuando el Señor veía la multitud y tenía compasión. There's a miracle about to happen. Hay un milagro que está a punto de acontecer. And whatever God says to do, do it. Y todo lo que el Señor te diga que hagas, hazlo. Whatever you feel God telling you, whatever instinct you have in that moment, go with it. Cualquier instinto que tú tengas en ese momento, hazlo. It can be something you've never done before, some unique thing. Puede ser algo único que tú nunca has hecho antes. But the Spirit knoweth all things and searches the heart of men. Pero el Espíritu conoce todas las cosas y, y conoce las intenciones del corazón. And the Lord is trying to confirm with them that he is present to heal. 
Y el Señor está tratando de confirmar a ellos que el Señor está presente para sanar. This is, this is why when Peter and John were walking to the gate called Beautiful. Por eso es que cuando Pedro y Juan estaban caminando a la puerta de la, la hermosa. And a lame man saw them. Y el hombre cojo que estaba allí lo que los miró. And the Bible says that their eyes fastened on him. Y la escritura dice que sus ojos se pusieron sobre él. He expected to receive something from Peter and John. Y él estaba esperando recibir algo de ellos. He asked for alms. Y él pidió que le dieran limosna. But Peter said, silver and gold have I none. Pero Pedro dijo, oro y plata no tengo. But such as I have. Pero lo que tengo. Give I thee. Te doy. In the name of Jesus Christ en of Nazareth, rise up and Nazareth, walk. Y anda. He took him by the hand and y lifted him up. Lo tomó de su mano y lo and the man's ankle bones and feet immediately received strength. Y los talones y la, y tobillos del hombre empezaron a He began to walk and leap and praise God. Y empezó a caminar y a saltar alabando a Dios. That miracle sparked a revival at Solomon's porch. Este avivamiento levantó un gran avivamiento en, en el pórtico de Salomón. And it was all because Peter and John were obedient. Y todo esto pasó porque Pedro y Juan fueron obedientes. To the instinct of God. Al instinto de Dios. To lift him up. Para levantarlo en alto. Notice that Peter did not even pray for him. Date cuenta que Pedro ni siquiera oró por él. Many times that's what we would do. We would pray for a person. Y muchas cosas, es, muchas veces de lo que hacemos, oramos por la persona. And if the thing didn't happen in prayer, we would walk y, away. Y si algo no pasó en la oración, nos vamos y nos caminamos. But Peter was, Peter had been praying. Pero Pedro había estado orando. He was on his way to pray. Y ya estaba allí yendo al templo nuevamente. They prayed without ceasing. Estaban orando sin cesar. So when he had the instinct to reach out his hand. Así que cuando tuvo ese instinto de uh, poner su mano. He knew this was the voice of God. Él sabía que era la voz de Dios. And the man was healed without Peter praying for him. Y el hombre fue sanado sin que Pedro orara por él. But simply being obedient to Pero the sin... voice of God. Pero simplemente ser obediente a la voz de Dios. I'm coming to a close. Y estoy llegando aquí cerrando. But let me encourage you. Pero déjame animarte. To hear what the Spirit is saying to the church. Que oigas lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. To open up your heart and your mind to God. Que abras, que abras tu mente y tu corazón a Dios. Let His voice be loud within you. Deja que la voz de él esté tan alta en ti. Be obedient to his instincts. Se obediente a esos instintos de Dios. Let his instincts and reflexes get into the members of your body. Deja que sus instintos y reflejos sean en control de todos tus miembros. It might be unique when it first begins. Tal vez puede ser único cuando empiezas a operar en este medio. You might be like Samuel. O tal vez vas a ser como Samuel. Who heard the voice of God but didn't know where it was coming from. Que estaba oyendo la voz de Dios pero no sabía de dónde venía. He went to Eli two or three y times. Fue a Eli, a Eli dos o tres veces. And Eli said, it's not me. Go y back el, to bed. Eli le dijo, no soy yo, Ve, regresate a la cama. But on the third time. Pero la tercera vez. Eli said, the next time it happens. Elí le dijo, la siguiente vez que ocurra. Say, speak, Lord, for thy servant heareth. Dile, habla, Señor, porque tu siervo te escucha. That's what I want you to encourage you to do today. Y eso es lo que quiero animarte que hagas en este día. Lift up your hands right where you are. Levanta tus manos donde quiera que te encuentres. And say, speak, Lord, y for dile, your servant is listening. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Lord, make me bold. Señor, hazme con ese de nuevo. Lord, make me wise. Señor, hazme con esa sabiduría. Lord, give me compassion. Señor, dame esa compasión. Put your instincts inside of me. 
con tus instintos dentro de mí, Señor. And allow me to walk in the Holy Ghost as you perform your work through me. Y permíteme que camine el Espíritu Santo mientras hago tu obra. Could you just lift your hands right now in the name Puedo of Jesus? Puedo levantar sus manos en este momento. Hallelujah. 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 I'm going to pray for you right now in the name of Jesus. Voy a orar por usted aquí en este momento en el nombre de Jesús. Mighty God, I pray for every individual Señor on the cross. Jesús, oro por cual, cualquier persona en esta llamada. You know what they're facing. Y tú sabes que está enfrente de ellos. You know the battles that lie ahead. Y tú sabes las batallas que están adelante de ellos también. You know the principalities and powers of their respective region. Y tú sabes que los principados que están en sus respectivas regiones. But Lord, you would not have us ignorant concerning the devil's devices. Señor, pero tú no quieres que estemos ignorantes acerca de las artimañas del enemigo. Let there be an empowerment of the Holy Ghost right now. Deja que haga un impartimiento del Espíritu Santo sobre cada uno en este momento. In the name of Jesus. En el nombre de Jesucristo. God, lift them up out of any, any attempt of the enemy to come against them. Señor, levántalos de cualquier atento del enemigo que venga en contra de ellos, Señor. Lift up the standard against the enemy that comes in like a flood. Levanta la bandera delante de ellos aunque venga como un torrente, Señor. Open up their heart and mind and let them hear clearly the word of the Lord. Abre sus corazones y su mente para que puedan oír claramente la voz de Dios. Put your instincts into the members of their body. Pon tus instintos en los miembros de su cuerpo. That their members would be yielded as instruments of righteousness. Que sus miembros sean dados como miembros de sabiduría y obediencia a ti, Señor. Ready to do the work of the Lord. En justicia para hacer la obra de Dios. And let the blind see. Y que el ciego vea. Let the deaf hear. Y que el, el sordo escuche. Let the sick be healed. Y que el enfermo sea sanado. Let the dead be raised to life again. Y que el muerto sea nuevamente Look. resucitado. Lord, let the lame walk. Y que el cojo pueda recibir su caminar. And let the sinner be saved. Y que el pecador sea salvo, Señor. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. <laughs> In the name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 Amen. 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 amen, amen. Just give him praise right now. He Ven shall have praise. Hallelujah. Gracias, Señor Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Gracias, Jesus. Señor Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Thank you, Señor Brother Jesus. Robinette and Brother Azzalini. God bless Gracias, you. Gracias, hermano Robinette. Gracias, hermano Azzalini. Oh, Robo Hallelujah. Come on, wherever you are right now. Donde I just invite you to este respond. Le invito que responda. Pray Levante su Ghost voz y right en el Espíritu Santo spirits en este momento. On this call. En el nombre de Jesús. La presencia de Dios está en este lugar en este momento. Hallelujah. Gracias, Señor Jesús. In the name of Jesus. Jesus. What revelation we have heard on this call today. The Lord is teaching us how to pray. El Señor nos está enseñando cómo orar. What to pray. Y qué orar. How to flow in the Holy Ghost. Y cómo fluir en el Espíritu Santo. And operate with precision in the gifts of the Spirit. Y operar con precisión en los dones del Espíritu. It is so amazing to me. Estoy maravillado. I had this conversation at lunch with somebody today. Y tuve esta conversación con alguien durante la comida. How so often I hear so many pastors, preachers, and evangelists pray, uh, preaching the same thing. Y como oigo muchos evangelistas y pastores a predicar la misma cosa. People are hearing his voice. Y la gente está oyendo su voz. When the church as a whole sounds like an echo chamber. Cuando la iglesia está oyendo su voz, se suena como un eco. It is because people are tuned in to the voice of God. 
Es porque la gente está poniéndose al, al, al altún del de la, Espíritu Santo. Pastor Urshan, at the beginning of this year. Hermano Urshan, al principio de este año. Coming into 2022. Llegando al año 2022. I began to seek the Lord for, for a word in January for the church, a fresh word. Empecé a orar para que el Señor me diera una palabra fresca para la iglesia. And the Lord began to deal with me about y, prophesying and prophetic prayer. Y el Señor empezó a lidiar conmigo acerca de profetizar y hablando con profecía. And I heard through, through mutual friends. Y oí por amigos mutuos. That many people, including you, Pastor Urshan. Y mucha gente, incluyéndole usted, Pastor Urshan. Were preaching on this topic on prophesying. Y estaban predicando en esto mismo tópico, en profecitando. And the Lord began, began to direct me on prophesying about three very specific things. Y el Señor empezó a lidiar conmigo para profetizar Ooh. en tres cosas específicas. Prophesying over harvest, a harvest of billions. Y profetizando mm. cerca del avivamiento, la ciega en millones. Prophesying boldness in the church for the working of miracles. Y profetizando en de nuevo y que el, el moverte en las zonas del Espíritu Santo. And prophesying to prodigals that we had long stopped praying for. Mm. Y profetizando para todos los que están pródigos, que se han alejado de Dios, que hemos parado de orar por ellos. But before today. Mm. Pero antes de este día. I had never heard anybody speak. Pero yo no había oído a alguien antes hablar de esto. On praying somebody else's prayers. De orar las oraciones de alguien más o por I alguien más. Say, I feel such a witness in the Holy Ghost on this y call right now. Y siento tan testimonio en mi espíritu en este momento. There are thousands of lost loved ones represented on this call right Hay now. Hay tantos, tantos miles de personas perdidas representando en esta llamada. We've prayed for them. Oramos por ellos. We've prophesied over them. Y profetizamos sobre ellos. But today, together, before we get off this call. Pero en este día antes de que nos retiremos de esta llamada. We are going to intercede for them. Pero vamos a interceder por ellos. We're going to pray their prayers. Vamos a orar sus oraciones. The prayers they should be praying. Las oraciones que ellos deben de estar orando. We're going to pray for them. Vamos a orar por ellos. For the next 60 seconds, the next Por minute and a half, I want you to take yourself off mute. Quítese del, del, abra su micrófono en este día. And I want you to begin to pray and Quiero intercede for our Lord. Jesus. <laughs> 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 
Deliver them from the coma of the world, Jesus. From seducing the spirit in the name of Jesus. Roshanda, where they wear their patches, seared like a hot iron, with a hot iron. Feel it, Lord. Heal a sin, I shall die. Soreama is the higher, Lord. Feel your touch, let them be true, Lord. Um, for sharing your heart with us. Gracias por compartir su corazón con nosotros. Such tremendous confirmation on this call. Es una gran confirmación en esta llamada en este día. Even things that were were mentioned on last week's call were so powerfully confirmed today. Aún cosas que mencionamos la semana pasada fueron poderosamente confirmadas en este día. Such equipping, such impartation. Esta tanta impartación de, de, de sabiduría en esta llamada. Thank you for joining us and thank you for giving of your time and imparting gracias, to us today. Gra gracias por conectarse y gracias por compartir con nosotros en este día. Amen. We are so grateful. Estamos tan agradecidos. Everybody, please share this call today Todos compartan de esta llamada este día. please promote it on your own social media pages Pro, en sus, en sus propias redes sociales. invite people to go back and listen Vaya y a la gente que los escuche. this is an on-time word for the church right eh, now es una palabra verdaderamente para la iglesia en este momento so many people have felt mucha and gente, have been praying about miracles. Mucha gente ha estado orando para milagros. God gave us keys in this call here today to y unlock the miraculous. Dio, y Dios nos dio llaves aquí en esta llamada esta noche para Ooh. hacer lo milagroso. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Brother Robinette, so Gracias, much for putting hermano, this Robinette. together. Gracias por poner esto junto. Amen. Amen. We are so excited about apostolic mentoring. Acerca mentoría apostólica. The calls that we've had. Porque las llamadas que hemos tenido. And the calls that we are going to have. Y las llamadas que vamos a continuar teniendo. We're so excited to announce our speaker for next week. Y estamos tan contentos de uh, darles a saber el, el que nos va a estar llamando las Hablando la semana próxima. Amen. Pastor Nathaniel Haney from Stockton, California will be joining us next week. 
el hermano Nateño Aheini de Stockton, California. Va a estar hablándonos la siguiente semana. Please share this, promote this. Comparta esto en sus redes sociales. Invite people to join. Invite gente que pueda conectarse. Amen, 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 amen. 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 Thank you again, amen. Pastor Urshan. We're so grateful for your time. Gracias nuevamente, Pastor Urshan. Estamos tan agradecidos con su tiempo. Amen. Now, amen. I, I've been on these calls for a little while now. Así que yo he estado en estas llamadas por muy poquito tiempo. So I know you guys got a routine that you do here at the end. Así que yo sé que ustedes tienen alguna rutina aquí que hacen al final. So I'm going to go ahead and just invite you to take yourselves off mute and greet each other. <laughs> Así que le voy a pedir que se... Que Greetings from Norway, Joe Bergen. God bless you. 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 Amen.